Good morning, pupils. We'll proceed with the correction of homework in English. Hein, on va corriger le devoir d'anglais qu'on avait donné la semaine dernière avec le présent, présent perfect continuous tense et and the use of since and for. Et puis, on va faire un petit peu d'histoire géo. OK, let's start, please. Prenez votre stylo pour la correction. The Masons have been working here for three weeks now. The Mason have been working here for three weeks now. Alors, le mot clé à souligner, c'est for. On a dit quand il y a for, il faut mettre present perfect continuous tense. The Mason, on peut remplacer par V. Et quand il y a V, on avait vu, c'est have been et work devient working. Therefore, the answer is the Mason have been working here for three weeks now. Let's continue with F. The tailor since this morning. The tailor since this morning. The keyword is since. Present perfect continuous tense. The tailor, c'est un couturier. On peut remplacer par he. OK. Après he, on a vu dans le cahier he, on met has. OK. Therefore, it becomes... The tailor has been sewing since this morning. It for a long time now. It for a long time now. Le mot clé c'est for. Quand il y a for, c'est present perfect continuous tense. Le deuxième mot clé c'est it. Ok. Après it on met has. Has been. Rain devient raining. Therefore the answer it it has been raining for a long time. Time now. Father in this chair since he came back from work. Father in this chair since he came back from work. Le mot clé c'est since. Present perfect continuous tense. N'oublie pas de souligner et d'écrire. Father, on peut remplacer par he. Après he, on met has been et to rest devient resting. Father has been resting in this chair since he came back from work. James, this van for almost 10 months now. James, this van for almost 10 months now. Le mot clé c'est for, present perfect continuous tense. Le deuxième mot clé c'est James, qu'on peut remplacer par he, parce que c'est un garçon, c'est un homme. Après he, on a vu dans, pareil comme l'autre, on a vu qu'il y a he, mais has been, ok alors, we put has been. What happened to drive? Alors, le mot termine par un i. On a dit si il termine par un i et devant i, il y a une consonnette. We remove the i. We put i and g. On enlève le e, on met i and g. James has been driving this van for almost 10 months now. The girl, the girls, excusez-moi, il y a un s ici. Regarde bien, il y a un s. The girls for three hours now. The girls for three hours now. Le mot clé c'est for. Present perfect continuous tense. The girls, on peut remplacer par V, hein, parce qu'il y a beaucoup, il y a un S. Alors après V, on met have been to chat. Alors là, il faut faire très attention. Regarde avant la dernière lettre. Alors la dernière lettre, c'est une consonnette. Avant la dernière lettre, c'est a vowel. What do we do? We have to double the letter. La dernière lettre, on va le doubler. La réponse est, have been chatting. C-H-A-T-T-I-N-G. Maintenant, on va continuer avec la correction de, euh, le voir avec for and since. OK, complete with for or since. I have been learning German years. I have been learning German years. Years, on peut compter. Comment est-ce qu'on peut compter? Parce qu'il y a un S à la fin. Je vous ai dit qu'on peut compter. We put four. I have been learning German four years. John has been walk, talking to you ten minutes now. John has been talking to you ten minutes now. Ten minutes, we can count. The word minutes take an S. Quand ça prend un S, on peut compter. Il y a aussi le chiffre ten minutes. Therefore, I put four. John has been talking to you for ten minutes now. Monday, I have not seen him. Monday, I have not seen him. Monday, c'est un jour spécifique. On ne peut pas compter. Il n'y a pas de S à la fin. Therefore, quel mot je vais utiliser? Since. Since Monday, 
I have not seen him since Monday. I have not seen him. <laughs> Camille and Josh have been looking at this picture. Camille and Josh has been looking at this picture more than 15 minutes now. 15 minutes, on peut compter. Il y a un S. Hein? Je vous ai dit qu'on peut compter, il y a un S. Therefore, the word to use is for. Camille and Josh have been looking at this picture for more than 15 minutes now. Eric has been swimming. He arrived here. He arrived here. On ne peut pas compter. Il n'y a pas de S. Hein? C'est un moment précis, un moment spécifique depuis qu'il est arrivé là. Therefore, the word to use is since. Hein? Il n'y a pas de S. Ça, Eric has been swimming since he arrived here. Now, let's move to Istien Dieu. OK, on va lire. On s'était arrêté la dernière fois. Ici, je vais reprendre ce petit bout-là. Life of the people on the island. How are the life of the people on the island? Je vous ai dit, c'est toujours votre livre Science and History Dieu at N. Alors, à l'époque, hein, on disait que their life was hard and difficult à l'époque. Ça veut dire à l'époque, euh, pendant la période anglaise, la vie des gens qui étaient à Maurice, c'était vraiment dur, c'était vraiment difficile, c'était pas facile de vivre. What were the difficulties they faced? Alors, on voit quelles sont les difficultés qu'ils devaient encourir. They worked very hard for long hours. Alors, les gens qui étaient engagés, les travailleurs indiens qui étaient engagés, ils devaient travailler très, très longtemps. Hein, du matin au soir, they did not earn enough for their work. On les payait pas assez. Les blancs ne leur donnaient pas assez. Pas seulement les travailleurs indiens, mais aussi les esclaves qui étaient affranchis. Affranchis veut dire qu'on a donné la liberté. Hein, ils faisaient des menus métiers, mais quand même ça, on les payait très très pauvrement. They did not have proper clothing. Alors ils portaient pas des vêtements appropriés. C'était pas des jolis vêtements. Peut-être des vêtements, ils portaient ça pendant deux, trois jours. Hein, les vêtements usés, élimés. They were punished for mistakes. Alors, à chaque fois qu'ils faisaient quelques petites bêtises, tout comme les esclaves ont déduit de leur genre, de leur paye. Alors, c'est incroyable. Ils vont avoir 5 roubis comme salaire. Mais aussi ceux qui font des petites bêtises, ou bien ils s'absentent à cause euh, des maladies, ben, on va retirer de leur genre chez leur paye. Social life of the settlers. Alors là, on va voir comment vivaient les, euh, les colons blancs, hein, les Français. Hein, les Français, n'oublie pas que quand, en 1810, après la, la bataille, de, après euh, la capture de l'île Maurice par les Anglais, quelques Français vont rester, hein, quelques fermiers français vont rester. Hein, ils vont prendre possession d'autres de, de de de, de, terres. Et ils vont user des esclaves pour s'enrichir. Et les Anglais vont malheureusement les laisser faire pendant quelques temps. How did the settlers spend their time before the arrival of the Maï de la Boudonnée? Avant l'arrivée de Maï de la Boudonnée, que faisaient les colons? The settlers spent their time in drinking houses at the Bar. bar. Hein, ils allaient là-bas, les tavernes, pour aller boire, se souiller et retourner chez eux. Allons voir, c'était là, avant l'arrivée de Maï de la Boudonnée. Ça veut dire avant 1735. Mais avec l'avènement de Maï de la Boudonnée, de la Boudonnée allons voir qu ce qui va se passer. How did La Boudonnée try to make the life of the settlers pleasant? Alors, voici ce qu'il va faire, Marie de La Boudonnée. La Boudonnée organise concerts, dances, and social gatherings for the settlers. Il va organiser des concerts, des danses, des balles et des rencontres. Hein? Et pendant ces rencontres-là, ils vont faire de plus en plus de connaissances. Ils vont même arranger des mariages entre leurs enfants. Pas enfants petits, mais les enfants, quand ils seront en âge adulte pour se marier, pendant ces rencontres sociales, ils vont se, ils vont se faire plus ample de connaissances. Each month, train soldiers put up shows at the Champ de Mars in Port Louis for the settlers. Je crois que tout le monde connaît ce truc Champ de Mars. Chaque mois, les soldats font des parades, ils font des démonstrations avec leurs hommes au champ de Mars pour attirer les colons français afin qu'ils se puissent se socialiser. En haut, by the end of the French period, 
The life of the settlers has changed how allons voir qu ce qui s'est passé vers la fin de l'ère française most settlers lived in a well furnished houses made of wood and stones alors leurs maisons vont changer de, de, de manière ils vont devenir des maisons meublées avec des meubles qui vont importer depuis l'Europe ils vont construire des maisons en bois hein? par exemple des maisons avec des shingles shingles avec des bordeaux alors si vous allez à l'arrière de l'église de Père Laval vous allez voir la cure là où habitent les prêtres alors vous allez voir que la toiture hein, le toit de la cure de Saint-Croix est fait avec des bardeaux. Ce sont des morceaux de bois qu'on a placés un sur l'autre, un à côté de l'autre. Et stones. Et vous voudrez voir un, un exemple typique, c'est la cure de Saint-Croix. C'est avec des roches taillées. Hein. Vous allez voir qu'il y a des roches qui sont taillées à la main. Des, des roches en forme rectangulaire. Et ces blancs, eux aussi, ils vont avoir cette, ce privilège d'habiter dans des maisons plus solides. The settlers went to churches on Sundays for prayers. Alors, ils vont pratiquer leur religion et arriver les dimanches, ils vont partir à la messe. Une des plus vieilles églises de, de catholiques de Maurice. Alors, n'oublie pas que la majorité des, des catholiques, c'est l'église Saint-François d'Assise à Pamplemousse. The settlers organized den parties on which occasion they dress fashionably. Alors, ils vont organiser des balles, des soirées dansantes pour faire plus de connaissances et ils vont s'habiller convenablement. Et comme je vous ai dit, les vêtements vont venir d'Europe, surtout de France, parce que là, on parle vers la fin de French period. Social life of the other people on the island. Allons voir que faisaient les autres personnes qui n'étaient pas des Blancs qui n'étaient pas d'origine française. When, when were places of worship built on the island? Places of worship were built in the 19th century. Alors, n'oublie pas, il y avait l'arrivée des musulmans parmi les travailleurs euh, indiens. Il y avait aussi les hindous et aussi les chinois. Alors, on va faire construire des, des temples, des covilles hein, pour les tamouls, des mosquées et des pagodas pour les chinois. Afin que eux aussi, ils apportent leur culture, leur religion. Ils puissent les pratiquer comme les colons français. Name the places of worship. Build temples, ce qu'on appelle, pardon, les Shivala, les Mendil, ou prix les hindous, Mos, ou prix les musulmans, et Pagoda, ou prix les chinois. When did the Indian immigrants gather? The Indian immigrants gather in the evening. Alors, les hindous, après avoir travaillé dans les champs, ils vont se rencontrer, fait tard dans l'après-midi. What did the Indian immigrants do during the gathering? Qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils ont, se sont rencontrés? The Indian immigrants read their religious books. Alors, ils vont lire leurs livres religieux, par exemple, le Mahabharat ou le Ramayana. Hein, ce sont des livres, ils ont, vont s'enseigner sur, euh, s'enseigner eux-mêmes et ils vont apprendre sur leur religion. religion. How are the social life of the people changed from the past? Comment la vie des gens ont changé? Allons voir. People go to the places of worship at any time of the day. Ils pouvaient partir dans, ils pouvaient partir comme aujourd'hui on le fait dans nos lieux de culte, à nos deux régions. Quoique maintenant avec coronavirus, on peut pas partir, mais avant COVID-19, on pouvait aller dans les temples, on pouvait aller dans les mosquées à n'importe quelle heure de la journée. People pray in their respective homes ou tout simplement des gens prier comme on le fait en ce moment-ci dans le moment de Covid, on prie ses choix. C'est chez soi. Ok? On continue. Health. Alors là, il y aura une nette amélioration de, euh, de la santé, de la préoccupation concernant la santé des gens, pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de matériel, beaucoup de, de docteurs, mais à l'époque, Anglaise. Allons voir qu'est-ce que les Anglais vont faire pour améliorer la santé de, des Mauriciens et des immigrants qui habitaient à l'île Maurice. Quand je dis Mauriciens, je veux dire ceux qui sont nés de, à l'île Maurice. Donc on va lire « How did people live in Port Louis? People live in overcrowded houses in Port Louis. » Alors dans la région de Port Louis, il y avait des maisons, mais des maisons étaient surpeuplées. Il y avait beaucoup de personnes dedans. Il n'y avait pas d'intimité, il n'y avait pas d'hygiène. Et ça, malheureusement, peut causer des maladies. On va voir quelles sont les maladies. 
Why were there a lot of pollution and mosquitoes? Because there were no proper drainage and canals. Alors, il y avait beaucoup de pollution, de l'eau sale, de l'eau usée, hein, de l'eau pipi, de l'eau tata, et aussi des moustiques. Pourquoi? Parce que pour lui, il n'y avait pas de drains. Un drain, il un canal, un man, côté de l'eau sale spiralée, hein, il n'y avait pas tout ça. L'eau restait stagnante, les moustiques vont venir pondre dessus et il y aura une prolifération des moustiques dans la région de port lui C'est pourquoi l'eau stagnante, l'eau qui reste en place, doit être évacuée. Why did people suffer from various diseases because of pollution and mosquitoes? Alors, à cause de la pollution, les gens vont respirer les sales, hein, ils vont consommer malheureusement des fois de l'eau sale, ils vont tomber malades et aussi avec la prolifération des moustiques, par exemple, si un marin qui vient qui soit d'un autre pays et il a le, mal le malaria, il se fait piquer, vous voyez, le plus pauvre quoi pour lui, il se fait piquer à pour lui avec un moustique. Le moustique qui est une moustique femelle va reproduire dans l'eau, hein, le dans des bassins, dans des canaux, tout ça dans l'eau stagnante et là il y aura la prolifération de malaria. Alors c'est pourquoi à l'époque pour lui était connu comme étant un foyer des maladies comme le malaria. OK, what diseases were the people suffering from? Alors, il y avait d'autres maladies mais ces deux-là étaient les maladies les plus répandues. Il y avait le malaria qui est transmis par les moustiques Okay, bon, la piqûre des moustiques et la choléra. Et la choléra, c'est transmis par des germes, pas seulement les rats, mais aussi d'autres animaux. Hein, ils ont préféré des puces sur eux. Et ces animaux qui habitent chez ces an les autres animaux peuvent transmettre ces maladies. Okay, Aujourd'hui, nous avons des vaccins, nous avons des traitements chloroquine contre la malaria. Et la choléra, nous avons des vaccins pour se protéger. What happened to the people suffering from these serious diseases? Many people living in the town and in the villages of the sugar states die out of these diseases. Alors, vu qu'il y avait très peu de médecins, pas de piteux appropriés comme on a aujourd'hui, les gens mouraient de ces maladies. Alors, je vous donne une petite enquête à faire. À un moment donné, quand vous allez pouvoir sortir, il y a un cimetière qui se trouve à Saint-Julien-Village, pas saint julien d'Eutement, à Saint-Julien-Village. Vous allez vous entrer dans le cimetière. Au fond, vous allez voir, il y a des tombes où on n'a plus le droit de mettre d'autres personnes. Je répète, dans le cimetière, on n'a plus le droit de mettre d'autres personnes parce que dans ces tombes, il y a des gens qui ont souffert des maladies contagieuses très longtemps de cela. Et on a fermé ces tombes, on a, comme je dirais, condamné ces tombes-là, parce que dedans, il se peut qu'il y ait encore des microbes qui peuvent trans, trans, transmettre les maladies. C'est la même chose qu'on fait mais de nos jours. Hein, par exemple, à Maurice, les, les personnes qui sont mortes de COVID-19, on les entend dans un seul cimetière spécifique, c'est à Bigara, à Cupip, pour que Et là, c'est bien cadenassé, c'est bien fermé, c'est bien... Ben, on dit boulonné, bien couvert, pour que les gens ne puissent pas venir creuser ou bien mettre le, le corps de leur famille dedans. Parce que, attention, ces microbes-là se propagèrent. The tower of Port Louis has a few health facilities. How? Because there were few hospitals and doctors to cure the sick people. Il y avait très peu de docteurs, il y avait très peu d'hôpitaux à Port Louis, alors malheureusement, les gens mouraient assez facilement. What happened when railways were built? Avec, avec l'avènement des chemins de fer, n'oublie pas, on avait fait ça. Avec l'avènement des chemins de fer, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Many people left Port Louis when railways were built. Alors, ils vont quitter Port Louis, ils vont, ils peuvent voyager maintenant en train, ils vont partir dans les régions froides comme Phoenix, Catherine, Cupip, Bobassin, c'est-à-dire plus en, au milieu de l'île Maurice, là où il fait froid. On va voir pourquoi. Where did the people go? The people went to live in Plain William District. Why did they leave Port Louis for places in the Plain William District? Because the climate in the places were healthier. Alors, dans ces régions de Bobassin, Cupip, Moka, alors le climat est plus frais. Et quand c'est plus frais, les moustiques n'habitent hein, pas dans des régions froides. Ben, ils vont pas se proliférer. Hein, les moustiques préfèrent les régions chaudes. Ok, c'est pourquoi si vous allez à Kirby aujourd'hui, vous allez voir qu'il fait très très froid.